ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பாத்தூஸ் டிப்ஸ் ஆன் ஃபுட் அப்போ இன்னும் நான் உண்டாக்கான் போகுது ஒரு திகச்சும் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டுள்ள ஒரு கிழிப்புட்டின்ற ரெசிப்பி ஆயிட்டான் எல்லாரும் தீர்ச்சையிட்டும் ட்ரை ചെയ്യണം சூப்பர் டேஸ்டான அப்போ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കോൺ ദ സ്പോട്ടിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഞാൻ ഇവിടെ പെപ്പർ ബീഫ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് എഗ്ഗ് ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഉള്ളി ക്യാബേജ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്രയും പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇല വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം എല്ലാം ഒന്നിച്ചിടരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ലെയർ പോലെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പുട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളെ ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എത്രയാണോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒണിയൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വറവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ട വറവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ പുട്ടാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത പുട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പുട്ടാണ് എടുത്തത് ആ മൂന്ന് പുട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കെന്താക്കാം ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്നും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അടിയിലിട്ട ലെയർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അട്ടിയിലും ഇടുന്നത് ഇനി ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കെന്താക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒണിയൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുട്ട വറവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അട്ടി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെയർ പോലെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനും ലെയർ പോലെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഴയെല്ലാം ഒന്നിട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കിഴി രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇലയെല്ലാം വാട്ടി വെച്ചതാണ് വാട്ടാത്ത ഇലയാകുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കെട്ടുന്ന ടൈം എല്ലായിടത്തും പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിയിട്ടെല്ലാം റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ആവി കൊള്ളിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളാക്കി വെച്ച നമ്മളെ കിഴിപ്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാ മണിക്കൂറോളം നല്ലോണം ഇത് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വഴയിലൊക്കെ എരിഞ്ഞുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഴിപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു പുട്ട് ബിരിയാണീൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വാഴയിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ